안녕하세요. 종이비행기 국가대표 이정웅입니다. 만나서 반갑습니다. 어, 두 번째 시간에 해드릴 얘기는 이 퍼스널 브랜딩, 선택되는 것들의 비밀이란 주제인데요. 우리가 어떤 상품을 구해, 구매를 합니다. 그러면 좀 익숙한 브랜드를 고르게 돼 있어요. 그런데 사람도 요 인적 자원이라는 말을 쓰거든요. 그러면 그 사람이 브랜드를 가지고 있다면 브랜드를 가지지 않은 상품에 비해 선택될 확률이 훨씬 더 높아진다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 우리가 흔히 HR이라는 말을 많이 들어요. 이게 Human Resources라는 말을 많이 듣고요. 이 의미가 어떤 거냐면 이 사람도 하나의 자원이기 때문에 디벨롭먼트 저렇게 이제 개발할 수 있다는 라 뜻이고요. 그리고 상품화될 수 있기 때문에 우리가 어떤 채용 과정을 거쳐서 선택이 되듯이 우리가 어떤 인적 자원으로서 사람들에게 선택을 받고 있다. 이렇게 이해하시면 되겠습니다. 이렇게 어떤 사람이 브랜드화 되는 거를 이제 퍼스널 브랜딩이라고 하는데 이 개념이 좀 어려워요. 우린 전공자가 아니니까 아주 쉽게 몇 가지 예시를 들어드리면서 설명을 해드릴게요. 국민 MC 하면 누구 떠오르세요? 유재석. 유재석. 어, 보통 뭐 강호동 아니면 이제 신동엽 씨 나올 건데 그러면 종이 비행기 국가대표 누구죠? 이종욱. 이종욱이요. 그래요. <웃음> 이종욱밖에 없어요. 그래서 뭐 이렇게 생각하시는 분이 분명히 있습니다. 맞아요. 그래서 뭐. 근데 이게 굉장히 중요한 게 뭐냐면요. 누가 보기엔 되게 우습고 하찮은 영역일 수 있는데 실제로 제가 입찰 공고서를 하나 보여드릴게요. 작년에 저희가 실제로 운영했던 2017년 한강 종이비행축제 입찰 공고서인데요. 이 5천만 원짜리 행사 입찰 공고서 보시면요. 종이비행기 국가대표 등 전문가를 초대해서 대회랑 강연을 하래요. 누구예요? 저예요. 우리 회사에 저희밖에 없어요. 우리, 우리나라에요. 우리 저희 회사 사람밖에 없어요. 오래 멀리 고기 여기 3명밖에 없습니다. 이게 굉장히 중요한 거예요. 실제로 전국 각지에서 요 종이비행기 국가대표팀을 찾아서 연락을 주시는 분들이 굉장히 많은데요. 전국 각지에서 한강 종이비행기 축제를 비롯해서 스페이스 챌린지라고 해서 요 공군참모총장의 모형항공기 대회에서도 저희가 종이비행기 부스를 운영하고요. 또 전국에서 가장 큰 경남 사천항공우주엑스포에 공식 홍보대사입니다. 예, 작년에 이게 연예인 고아라 씨였어요. 이게 올해는 저희가 하고 있으니까 좀 출세했어요. 그렇죠? <웃음> 생각해보세요. 전국 각지에 항공 우주와 관련된 지역문화 축제가 얼마나 많을까요? 엄청납니다. 전국 각지 시, 도의 과학관 다 있어요. 저희가 2월이 되잖아요. 그럼 12월까지 강연 일정이 쫙 들어와 있어요. 지금 1월이죠. 근데 12월 일정이 이미 들어와 있어요. 이렇게 남들이 보기엔 되게 우스울지 모르는 영역이지만 그 분야를 독점하고 그 분야에서 두각을 나타내는 것만으로 그 지역을 이렇게 독점할 수 있게 됐던 거죠. 저희가 이렇게 다양한 활동들을 하는데 처음에는 종이비행기 국가대표라고 하면 다들 웃었어요. 근데 지금은 종이비행기 국가대표 치면 이정욱이 나오고요. 이정욱 검색하면 종이비행기 국가대표 나옵니다. 초딩들이 하도 사인해달라고 해서 사인도 이렇게 만들었어요. 그리고 제가 해외 방송이 자주 나가요. 이게 독일, 인도, 뭐 중국 여러 방송에 나가다 보니까 정욱리 이러면 잘 몰라요. 그래서 영어 닉네임으로 벌드맨이라는 닉네임을 지었습니다. 뭔가 이제 난다란 느낌을 딱 주잖아요. 그리고 1월 1일에 제가 이제 어떤 방송 프로그램에 나갔는데 시청률이 평소에 두 배로 대박이 났어요. 저희 때문에. 그래서 실시간 검색어 2위에 오릅니다. 지금 이틀 동안 제가 새해 인사를 하고 있어요. 힘들어 죽겠어요. 연락이 너무 많이 와서. 실제로 이렇게 어떤 한 분야의 브랜드를 가지고 있는데 저는 이정욱이란 이름으로 많이 불리기보다 종이비행기 국가대표라는 브랜드로 더 많이 불리고 있다. 이렇게 이해하시면 되겠습니다. 저희가 이렇게 사진 찍을 때 이렇게 국기에 대한 맹세처럼 사진을 찍어요. 종이비행기 들고. 처음엔 남들이 다 웃었어요. 그 국가대표님이 부끄러워했어요. 저만 되게 어 결의에 찬 표정이잖아요. 근데 지금은 이게 저희의 자랑스러운 시그니처 포즈가 됐습니다. 실제로 전국 각지 그리고 전 세계에서 몇백만 뷰를 기록하는 영상들이 있기 때문에 우리나라를 해외에 알리는 역할은 다른 운동선수랑 동일하지 않나 이런 자부심을 가지고 저희도 활동을 하고 있었거든요. 자 이렇게 퍼스널 브랜딩이라고 하면 굉장히 어려운 말들이 나옵니다. 근데 맥 밑줄만 보셔도 괜찮아요. 그 사람들이나 사람 그 자체나 그들의 커리어가 브랜드화되는 걸 말한다고 라 했는데 아까 말씀드린 것처럼 뭐 국민 MC, 종이비행기 국가대표 혹은 뭐 우리가 국민 땡땡땡 붙는 것들 있죠. 뭐 이런 것들이 다 이제 어떤 브랜드화된 거라고 이제 보시면 되고요. 이 브랜드화된 거에서 이제 퍼스널 브랜딩에서 다음으로 중요한 게 포지셔닝인데 우리가 포지션이라는 말은 알아요. 어떤 위치잖아요. 이 상품이 마음에 이제 자리 잡고 있는 위치를 포지셔닝이라고 하는데 뭐 예시로 조금 쉽게 생각해 보면요. 이 자동차가 여러 가지가 있어요. 근데 자동차라고 다 똑같은 자동차가 아니죠. 여기 보시면 스포티하고 굉장히 럭셔리해서 비싸서 우리가 막 드림카로 꿈꾸는 거. 이제 포르쉐 911 이런 것들이 있어요. 이런 것들을 보면 이게 비어있는 칸이 하나 있어요. 이 아래쪽에 보면 가족들이 이용할 수 있으면서 좀 이제 경제적인 자동차가 있지 않을까? 그러면 이 시장이 비어있다는 뜻이겠죠. 
그럼 요 시장에 맞춰서 우리가 상품을 내놓을 수도 있고요. 이게 사람에게도 굉장히 똑같아요. 여러분들 친구를 떠올리셔도 좋고요. 여러분들 직장 동료나 상사 후배를 떠올리셔도 좋습니다. 여기 보시면 몇 가지를 나눠놨는데요. 돌파력이 굉장히 있으면서 이성적인 사람들이 있어요. 근데 돌파력이 있으면서 감성적인 사람이 있어요. 가끔 이런 분들 헐크도 돌변하기도 해요. 그죠? 그리고 어떤 분들은 이성적이면서 끈기를 가지고 있는 분들도 있는데 이 위치에 나는 어디쯤 있을까? 혹은 내가 굉장히 존경하는 사람들은 어느 쯤 위치에 있을까를 생각하시면 그게 여러분들 마음속에 자리 잡고 있는 그 사람들의 포지셔닝, 위치라고 보시면 됩니다. 이 포지셔닝이 왜 이렇게 중요하냐면요. 여러 가지 상품이 있을 때그 상황에 맞게 우리가 어떤 선택을 하게 된다는 라 건데 어, 저 같은 경우에 이 포지셔닝이 확장 전략을 취하게 됐었는데 이 확장 전략이 어떻게 된 거냐면 저희가 처음에는요. 이 종이 비행기나 이색 스포츠를 가지고 스타킹이란 프로그램에 나갔어요. 뭔가 이제 고개 비행을 하고 재미 있는 놀거리를 제공해 주는 사람이 됐었는데 그 다음에 이제 명견말리란 프로그램이 출연합니다. 이 명견말리는 강연 프로그램이거든요. 처음에 저는 섭외연락이 잘못 온줄 알았어요. 어, 명견말리라고 막 이런 이렇게 전화를 받았어요. 근데 여기에서요. 우리나라 대표 덕후인재로 저를 소개를 하기 시작해요. 그러면서 덕후인재, 인재양성 그리고 휴먼 리소스 디벨롭먼트라고 HRD 영역에서도 섭외연락도 많이 오고요. 저희가 그러면서 어떤 사업을 하게 됐냐면 이런 사업을 하게 됩니다. 제가 아까 그 새로운 인재들을 뽑는 제도가 생겨나는 게 중요하다 그랬잖아요. 근데 이제 사내 벤처들이 많이 활성화되고 있는데 대기업에서 냈어요. 근데 특이한 건요. 공기업에서 이걸 하고 있다라는 겁니다. 한국전력공사라는 우리나라 가장 큰 공기업에서요. 덕후 인재를 뽑는 페스티벌을 했어요. 덕후 인재를 뽑아서 버스킹 공연을 하고요. 좋은 아이템을 사내 스타트업 아이템으로 육성해 주는 건데 이 행사를 제가 했어요. 네, 여기 인재 육성실이랑 같이 협업을 해 가지고 제가 했는데 이게 어떻게 된 거냐면요. 그 이쪽에서 연락이 왔어요. 명견 말리 보셨대요. 그러면서 혹시 강연을 해줄 수 있냐고 얘기를 하셨는데 어 강연도 하는데 제가 덕후에 관한 책도 쓰고 지역문화 축제도 하고 덕후 인재를 개발하는 프로그램도 갖고 있다고 라 하시니까 아예 그 전체 프로그램을 같이 만들자라고 제안을 하신 거예요. 그래서 전사원 2만 5천 명 대상으로 한 행사를 제가 맡아가지고 같이 하게 됩니다. 버스킹의 대상을 받았던 분이 있는데 버스킹 공연 대상 받은 분은 이분이에요. 머리가 저렇게 큰건 아니겠죠. 저건 이제 헬멧을 만든 건데 아이언맨처럼요. 저런 헬멧을 만들었어요. 3D 캐드를 가지고요. 헬멧을 만들어 가지고 자기가 실제로 이제 쓰고 나왔는데 이분은 발전소에 있는 그 3D를 발전소를요. 3D 캐드를 가지고 설계하는 일을 하세요. 이런 덕후 인재가 있었고 어, 또 스타트업 아이템으로 특이했던 아이템들이 있는데 LA 다저스 팬이에요. 야구 덕후입니다. 근데 야구 좋아하시는 분들은 아시겠지만 야구 좋아하는 분들은 이제 투율이랑 타율을 분석하면서 보시거든요. 근데 이분들이 뭘 했냐면 투율과 타율을 분석하는 통계학을요. 발전소의 사고를 예측하는 알고리즘으로 만드셨어요. 오, 되게 특이하신 분들이에요. 그래서 제가 LA 가실 때 혹시 LA 다저스를 보러 가시는 거냐 이거 개발하러 가시는 거냐 물어봤는데 어, 물론 본인들은 통계학을 개발하러 간다고 하셨어요. 예, 실제로 이것도 통과되셔가지고요. 이런 알고리즘을 개발하고 계시는데 이런 덕후 인재를 개발하고 또 사내 이제 팀빌딩 프로그램 같은 것들까지 확장할 수 있었던 전략이 바로 저의 포지셔닝 확장 전략이라고 보시면 되겠습니다. 어, 포지셔닝 확장 전략에서 우리가 근처에서 쉽게 볼수 있는 브랜드의 확장 전략을 하나 보여드릴게요. 우리 자주 가는 카페가 있어요. 스타벅스랑 카페가 있잖아요. 이 브랜드 로고가 요 여러 번 변천사를 겪었는데 가장 최근에 겪은 변천사는 이겁니다. 2011년에 바뀌었어요. 가장 크게 뭐가 바뀌었을까요? 스타벅스. 스타벅스랑 단어가 맞아요. 이거 단어가 다 빠졌어요. 여기 계신 분들 스타벅스 가보시면 요 커피만 팔아요? 차도 팔아요? 주스도 팔고요. 심지어 과일도 팝니다. 이 회사들을 스타벅스에 다 인수했어요. 처음에는 커피 회사였잖아요. 이제 커피를 팔았는데 커피가 잘 팔리니까 차도 팔고요. 그건 차 회사를 인수해요. 그다음에 티가 잘 팔려요. 이게 티 회사 인수하고요. 요거트가 잘 팔리니까 요거트 회사를 인수합니다. 이런 식으로 확장 전략을 취하면서 커피란 말을 빼버린 거예요. 저희 같은 경우에도 이 약간 이색 스포츠 쪽에서 인재 양성 쪽까지 포지셔닝을 확장했다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 우리가 알고 있는 여러 가지 제품들 중에 우리가 선택하고 있는 제품들이 있는데 내가 능동적으로 어떤 제품 선택하고 있다고 생각하시죠? 아니에요. 대부분 아주 정교한 포지셔닝과 브랜드 전략에 의해서 우리가 선택을 유도당한다고 생각하시면 됩니다. 제가 말씀드리면 요 여러분들이 90% 이상이 똑같은 제품을 말할 거예요. 자 한번 봅시다. 자기 전에 씹는 건 뭘까요? 그 많은 껌 중에 자일리톨이에요. 그죠? 자 한번 볼게요. 피자랑 햄버거 먹을 때 마시는 음료 뭐예요? 콜라. 콜라예요. 아니면 뭐 사이다입니다. 탄산음료예요. 그 다음에 이거 보죠. 우리가 목욕하고 나서 마시는 우유가 있어요. 
근데 바나나 우유 중에 어떤 바나나 우유예요? 어, 빙그레그 단지 우유예요. 근데 이거는요. 뚜껑을 따서 먹으면 맛이 없어요. 어떻게 먹어야 돼요? 빨대 꽂아 먹어야 맛있어요. <웃음> 여러분들 능동적으로 선택해서 빨대 꽂는 것 같지? 아니에요. 여러분들 정교한 PPL에 의해서 유도당하는 겁니다. 이제 증거가 있어요. 이게 빙그레 바나나 우유가 1970년대에 나와서요. 단지 모양이 단한 번도 바뀐 적이 없고요. 단한 번도 1위를 내준 적이 없습니다. 그 뒤로 조금 두각을 나타냈던 게 있긴 있어요. 뭐냐면요. 바나나는 원래 하얗다. 아시죠? 근데 그게 나오면서 무슨 얘기를 했냐면 바나나 원래 하얗잖아 노란색이면 거기 뭐 넘겨 이랬어요 색소를 가지고 공격한 거예요 근데 바나나 우유를 건강하려고 마셔요? 어, 그렇진 않잖아요 그래서 이 바나나 우유는요 굉장히 특이한 전략을 취합니다 빙그레 바나나 우유는요 자기의 단점을 보완하는 전략이나 장점을 더 수직 계열화 시키는 게, 그 전략을 취합니다 그 전략을 한번 같이 보실게요 빨대입니다 <웃음> 왜 이렇게 소심하게 나오네요. 자기 상남자인데. 강인한 스테니스 스틸 바디. 입안 가득 채워주는 자이언트 홀. 인체공학적 45도 프리시전 앵글. 한 방에 뻥 뚫리는 엣지 슬라이스 커팅. 자이언트 스트로. 강한 남자 광남이의 마음까지 채운다. 빙그레 바나나 맛 우유. 바나나 우유를 판게 아니라 빨대 팔았어요. 실제로 빨대 판매를 해서요. 이게 전략 매진에서 추가 주문을 받았습니다. 시원해. <웃음> 여기 보시면요 빨대가 여러 종류가 나왔어요 술 먹고 취해가지고 다음날 쓰러져 있을 때 마시는 링거 빨대도 있고요 분무기 커플 빨대 여러 가지가 나왔는데 이겁니다 빙그레 바나나 우유는 언제 마셔요? 목욕하고 나와서 뭘로 마셔요? 빨대로 마십니다 사람들은 무조건 이거 빨대로 마시게 돼있어 그래서 빨대를 팔았어요 이렇게 뭔가 딱 주어졌을 때그 사람이 생각나게끔 만들면요 그 사람도 바나나 우유처럼 선택을 받을 수 있다는 뜻이에요 우리가 흔히 자꾸 뭐가 안 되잖아요 어, 그 중국어 자격증이 없어서 그런가 혹은 아, 토익 점수가 좀 낮나 아닐 수 있어요 단점을 보완해야 되는 게 아니라 나만의 뾰족한 강점을 더 만들어야 되는 경우도 있습니다 이걸 가지고 생각해 보시면 여러분들이 포지셔닝 전략 단점을 가, 보완하는 게 아니라 강점을 강화하는 전략을 여러분들이 이렇게 보실 수가 있어요. 이렇게 포지셔닝 전략 같은 것들을 보시면요. 이 퍼스널 브랜딩이랑 포지셔닝이 굉장히 잘 되어 있는 게 히어로들이에요. 이 어벤져스란 영화 다들 보셨죠? 음, 어벤져스란 영화 보시면요. 히어로들의 공통 특징이 있어요. 힘이 세고 회복력이 강합니다. 하지만 힘에 굉장히 특화된 사람 누구예요? 헐크예요. 리더십에 특화된 사람은요? 어, 캐틴 아메리카입니다. 이렇게 여러 가지 자기의 브랜드를 가지고 있으면서도 각자 자기의 포지셔닝을 잃지 않아요. 이게 바로 마블이나 DC에서 갖고 있는 영웅들의 포지셔닝 전략이라고 보시면 돼요. 겹치면 절대 안 돼요. 우리도 맨날 그 얘기하죠. 박명수 1.5인, 1.5인자입니다. 1인자로 가면 될까요? 캐릭터와 겹쳐서, 겹쳐서 절대 안 돼요. 그러니까 연예인들이 요 가끔 이렇게 쩌리짱 이러면서 이렇게 멍청한 짓할때 있잖아요. 그분들이 바보 같아서가 아니에요. 그 캐릭터의 영역을 철저히 지키는 겁니다. 그런 똑똑한 전략이 있다고 보시면 돼요. 히어로들은요. 각자 히어로들의 색깔을 가질 수 있는 세 가지 무기가 있습니다. 제가 그걸 알려드릴게요. 히어로 네임과 히어로 웨폰, 히어로 코스튬이 있는데요. 스파이더맨을 예를 들어볼게요. 스파이더맨이요. 방사능 거미에 물려요. 그러면서 이름이 어떻게 되죠? 스파이더맨이에요. 누가 봐도 이제 거미랑 관련이 돼 있어요. 그리고 자기가 히어로 웨폰을 만듭니다. 웹 슈터를 만들어요. 이제 거미줄을 쏩니다. 그 다음에 히어로 코스튬 뭐예요? 쫄쫄이 옷이에요. 저도요. 요거 세 가지 다 있어요. 아까 말씀드렸어요. 히어로 네임 뭐죠? 버드맨이라는 히어로 네임을 가지고 있어요. 그리고 히어로 웨폰. 저의 무기 뭘까요? 종이 비행기요. 전 종이 한 장만 있으면 아무것도 안 무서워요. 실제로 창업 전쟁대에 나가서요. 종이 비행기 날렸더니 심사위원이 사인 받아 가셨어요. 그 대회에서 1등 해가지고 3천만 원 받았습니다. 굉장히 특이하죠? 제가 PT를 잘해서 할까요? 아니요. 종이 비행기 때문에 기억에 남아서 그래요. 그 기억에 남는 게 이렇게 중요합니다. 그리고 제가요. 히어로 코스팅 말씀드렸죠? 제가 기장복 괜히 입고 있는 게 아니에요. 종이 비행기 조종사잖아요. 제가 정장을 입고 다니는 것보다 기장복을 입고 다녔을 때 사람들이 훨씬 저를 더잘 기억합니다. 이게 바로 퍼스널 브랜딩의 힘이라고 보시면 돼요. 이 퍼스널 브랜딩이 잘 되어 있는 히어로의 사례를 여러분들께 보여드렸고요. 이 퍼스널 브랜딩의 전략을 두 가지 정도로 압축해서 알려드릴게요. 바로 미들네임이라는 영어에서 이제 닉네임으로 쓰는 개념이 있고요. 그 다음에 사인 만들기, 디자인 사인 만들기가 있는데 제 디자인 사인을 어떻게 만들게 됐는지 그리고 여러분들은 
혹시 자기의 미들네임을 좀 만들어서 디자인 사인으로 만들어 볼수 있지 않을까 이런 것들을 좀 같이 보시면 좋을 것 같아요 처음으로 미들네임인데 미들네임이라고 하면 이름이잖아요 그래서 이제 이름 짓기 명명의 힘이라는 파트부터 잠깐 보도록 하겠습니다 어, 한 2년 전쯤에 정준하 씨가 그 무한도전에서 쇼미더머니 나간 거 보셨어요? 그죠? 그때 이제 그 선생님으로 블락비의 지코가 나왔어요 근데 처음에 오면 펀치라인 알려줄 것 같잖아요 근데 뭘부터 알려줬을까요? 랩네임 짓는 거였어요 그대에서 나온 랩네임 뭐였죠? 어, MC인지 기억하시죠? 이렇게 랩네임을 먼저 짓는데 지코가 나와서 이런 얘기를 합니다 힙합이라는 제2의 어머니를 만나서 다시 태어나는 거다 그러니까 우리가 어떤 영역에 새로 들어가거나 어떤 그룹이 바뀌잖아요 그럼 이름이 바뀌어요 저는 회사에서 대표죠 근데 집에서는 아들이잖아요 실제로 여러분들 CGV 자주 가시잖아요 이 CGV 가면 CGV에 일하시는 분들 뭐라고 부르죠? 어, 미소직이라고 불러요 고객에게 미소를 응대하겠다고 해서 혹시 롯데시네마 아세요? 직원분들? 드림입니다 꿈을 드리겠다고 해서 드림이에요 자, 메가박스 고난이도입니다 쿠루라고 불러요 우리가 영화 다 보고 나면 엔딩 크레딧 올라갈 때 거기 만드신 분들이 다 영화 만든 크루들이잖아요. 이 영화관에서 일하시는 분들도 영화를 같이 만드는 크루다라는 의미로 크루라는 이름을 일하시는 분들께 붙여드린 거예요. 이렇게 그 이름을 어떻게 짓냐에 따라서 대상과 나와의 관계가 규정된다. 이렇게 보시면 됩니다. 제가 어, 팀장님 좀 도와주세요 라고 하는 그런 개인적인 관계에서 아, 영준아 그러지 말고 좀 도와줘. 완전히 다른 개념이겠죠. 이렇게 우리가 어떻게 부르냐에 따라서 새로운 정체성을 가진다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 그래서 제 이름을 보시면요. 조정정자의 빛나룩자예요. 어, 저희 할아버지는 제가 어, 관직에 산자리 하길 바라셨던 것 같아요. 물론 이제 종이비행기 국가대표니까 뭔가 이제 국위선양을 나름 하고 있다고 라 생각합니다. 근데 제 이름은요. 정자 돌림자예요. 이정욱, 이정문, 이정인 이렇게 여러 돌림자 중에 하나였는데 그러니까 제 이름은 꼭 이정욱이어야 될 필요가 없었던 거예요. 이런 걸 대상, 실제 대상과 이름 사이의 이런 괴리를 언어의 자의성이라고 합니다. 뭐 예를 들면 요 우리가 멍멍하고 이제 짓는 동물이 있어요. 그런 동물 같은 거 보면 우리나라인 개라고 부르고요. 미국은 도그, 일본은 이제 인우라고 부르잖아요. 만약 이름과 대상 사이에 필연적인 관계가 있었다면 이름은 동일해야 돼요. 근데 그렇지 않다라는 뜻입니다. 저 같은 경우에는 제가 지은 닉네임 있죠. 벌드맨. 뭔가 정욱리라고 했을 때보다 버드맨 딱 들으면 뭔가 비행과 관련된 이미지가 한 번에 화가 닿아요. 절대 안 까먹습니다. 그게 저의 미들네임의 본질이고요. 저의 정체성과 정욱리보다는 버드맨이 훨씬 더 가까운 관계를 가진다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 내가 바라는 모습을 별명으로 만들어서 짓는 게 여러분들의 정체성을 발굴하는 시작이다. 이렇게 보시면 돼요. 어 실제로 근데 굉장히 선견지명을 가지고 자녀분들의 이름을 지으신 분들이 있어요. 이세돌 씨 있죠. 이 바둑을 잘 두는 이세돌 씨 보시면요. 아버님이 작정하고 지으신 거예요. 여기 보면 이상훈 씨 같은 경우는 실제로 프로 바둑을 하시잖아요. 이세나 씨 같은 경우에는 월간 바둑의 편집장이고요. 이세돌 딱 보시면 아시겠죠. 바둑을 이렇게 세게 잘 두란 뜻이에요. 그리고 우리가 알고 있는 김밥 브랜드 중에 고봉김밥 있죠. 고봉민김밥. 이 고봉민김밥도요. 고봉민김밥 대표님 부인이 고봉민이에요. 이 고봉밥으로 밥 지을 것 같잖아요. 굉장히 선견지명을 가지고 자녀분들 이름을 지으신 것 같아요. 이 여러분들이요. 근데 이렇게 태어날 확률은 굉장히 적어요. 그렇기 때문에 여러분들이 자기가 바라는 별명을 자기에게 붙여줄 수 있다는 관점이 굉장히 중요한 거죠. 이렇게 보시면 실제로 미들레임이라는 게 동서양에서 왜 그렇게 중요한지를 비교를 통해 보여드릴게요. 그 엑소시스트라는 영화 있잖아요. 그 누군가가 악령에 들리잖아요. 그럼 악령의 미들레임을 불러야 돼. 악령의 실명을 자꾸 불러야 되는데 외국 보면요. 세례명들을 되게 대여섯 개씩 지어줬어요. 그리고 우리나라도 신과 함께라는 영화 보시면요. 처음에 시작할 때 기억나실 거예요. 김자홍, 김자홍, 김자홍. 저승사자가 이름을 세번 부르면 저승으로 따라갑니다. 그래서 회, 외국도 그렇고 우리나라도 그렇고요. 저승사자나 악령들이 아이들의 이름을 함부로 불러서 데려가지 못하도록 페이크로 이름을 막 지어줬던 거예요. 개똥이, 소똥이 이렇게 지어줬던 것도 이 조상님들이 악령들이 쉽게 못 데려가도록 했던 그런 지혜들이 담겨 있었다. 이렇게 보시면 됩니다. 그래서 이름은 굉장히 본질을 담고 있다는 라 속성이 동서양 문화에서도 있고요. 우리에게 미들레임으로 굉장히 잘 알려진 분이 있어요. 안젤리나 졸리를 한번 알죠? 그 안젤리나 졸리의 풀네임은요. 안젤리나 졸리 보이트인데 어, 우리가 이제 영어에서 처음에 쓰는 펄트네임 이거 이제 기분네임이라고 불러요. 이제, 이제 부모님이 지어주신 이름이니까 받은 이름이라고 그래서 기분네임을 쓰고요. 그 다음에 패밀리네임 성은 마지막에 쓰죠. 그래서 라스트네임이라고 그러고요. 그 사이에 쓰는 이름이라서 미들네임이라는 말을 씁니다. 보통은 세례명으로 많이 쓰고요. 이제 별명으로 많이 쓰는데 이 안젤리나 졸리 같은 게 어떤 경우가 있었냐면 
전형적인 서양 미인상이랑 굉장히 거리가 커요. 이제 광대도 튀어나왔고 입술도 두껍잖아요. 그래서 어릴 때부터 외모로 놀림을 정말 많이 받았대요. 그래서 어릴 때 마약에 손을 댄 적도 있다고 합니다. 근데 어느 날 졸리라는 프랑스어를 봤어요. 이 뜻이 뭐냐 하면 뷰티풀 어글리라는 뜻입니다. 예쁘진 않지만 뭔가 매력있는 이란 단어거든요. 그러면서 안젤리나 졸리는 요 자기의 닉네임을 졸리라는 미들네임으로 붙이기 시작합니다. 그러면서 어, 나는 뭔가 전형적인 미인상은 아니지만 어, 할리우드에서 가장 여전사임이 가장 잘 어울리는 배우가 되겠다. 그러면서 안젤리나 졸리의 운명이 바뀌었다. 이렇게 얘기해도 과언이 아니에요. 실제로 안젤리나 졸리가 인터뷰에서 자기는 졸리라는 이름으로 불리는 걸 가장 좋아한다고 라 언급했을 정도니까요. 이렇게 미들네임이 얼마나 인생을 바꿔놓을 수 있는 전환점이 될수 있는지 알수 있겠죠. 자, 보통 우리가 이제 미들네임을 만들 때 아이디 만들 때 많이 씁니다. 보통 이런 식으로 많이 써요. 뭐 한글 이름을 그대로 써요. 이정호 치면 D, L, W 막 이런 식으로 나옵니다. 찔리는 분들이 있어요. 그죠? 보통 이제 약자에다가 숫자 붙이는 경우에 있어요. 어, 87년생 이게 들통 났어요. 그리고 요즘에 고딩들, 중고딩들은요. 엑소 모식이 BTS 모식 이렇게 많이 씁니다. 이렇게 자기 이제 좋아하는 연예인을 가지고 아이디를 많이 만들고요. 그리고 뭐 저처럼 버드맨이랑 새로운 정체성을 가지고 닉네임을 만들어 가지고 아이디를 쓰시는 분들도 있어요. 근데 저 같은 경우에 미들네임이랑 사인이 어떻게 만들어졌냐면 이제 미들네임이 만들어진 이유는 아실 거예요. 제 사인이 이렇게 나왔을 때 L자 있죠. L자가 이렇게 말려있는 게 비행기가 날아가는 모양처럼 어느 날 보였어요. 사실 비행기가 없으면 아무 사인도 아니에요. 하지만 이 비행기 하나가 들어감으로써 저의 정체성을 담은 디자인 사인이 된 거죠. 우리가 CI라고 부르는 거 있죠. 회사에서 로고로 쓰는 CI가 있는데 저에게 퍼스널 아이덴티티는 바로 이 디자인 사인이라고 보시면 됩니다. 저의 명함을 딱 보고 되게 예쁘네요 하면서 기억해 주시는 분들이 되게 많아요. 이 사인을 만들게 된 것도 이 미들네임이 잘 나와 있었기 때문에 그걸 상징화시켰기, 상징화시켜서 이 미들네임이 잘 나온 거다. 이렇게 보시면 돼요. 제가 몇 분에게 저뿐만 아니라 이제 몇 가지 미들레인과 사인을 만들어 드린 분이 있어요. 이 기술사상가이자 퍼펙트 스톰의 저자인 송인혁 대표님은요. 미들레임을 스톰으로 쓰세요. 이 스톰으로 쓰시기 때문에 제가 이 S자를 보고요. 이렇게 소용돌이 모양으로 만들면 좋겠다라고 추천을 해드렸습니다. 그냥 스톰 쓰는 것보다 훨씬 느낌이 있죠. 그래서 실제로 요즘에는요. 사인을 이렇게 하세요. 네, S자를 활용하시고 스톰이라고 쓰시고요. 그러니까 S자를 그냥 쓰는 것보다는 소용돌이의 느낌이 훨씬 잘 살고요. 또 방송에서 자주 뵐수 있는 분이죠. 선택 전문가. 네, 여기 유니코크 컴퍼니의 이은영 대표님은요. 상징 논물이 있어요. 특이하게. 얼룩말입니다. 이 얼룩말이 요 지브라 패턴이 한 마리에 하나밖에 없잖아요. 그래서 이제 본인의 지문 같은 걸 나타내는 유니크한 동물이라 그래서 지브라가 상징 동물인데 미들레임은 이미 줄리라는 미들레임을 가지고 계셨어요. 그래서 줄리를 가지고요. 제가 얼룩말 모양으로 만들어 드렸습니다. J, U, L, I, E에다가요. 몇 가지 라인을 그려서 얼룩말로 이렇게 만들어 드린 거예요. 굉장히 예쁘게 사인이 됐죠. 이렇게 몇 가지 사인, 몇 가지 라인만 조금 그어준 것만 해도 이렇게 얼룩말 모양이 나와서 자기만의 유니크한 사인이 나왔고요. 얼마 전에 제가 미들레임 교육을 갔을 때 굉장히 미들레임을 잘 지은 분이 있었어요. 어떤 분이냐면 어, 그분이 중국 사업에 진출할 계획을 갖고 계시대요. 예, 자기는 중국 사업에 진출할 계획을 갖고 있어서 차이나 그리고 중국의 전문가가 되고 싶다고 해서 스페셜리스트라는 걸 합쳐가지고요. 차이니스트라는 미들레인을 만드셨어요. 어, 굉장히 창의적이죠. 그래서 제가 이분에게 권장해드린 게 있어요. 이분이 황씨거든요. 그래서 명함을요. 빨간색으로 만들라고 하셨, 했어요. 예, 빨간색 명함에다가 황씨니까 노란색 별을 달아가지고 빨간 명함에 별 달려있으면 그분 무조건 기억할 거다. 나중에 미팅 가실 때 정장 입으면 행커치프에다가 빨간색 손수건에 노란색 별 달아가지고 가라. 이러면 무조건 기억나게 돼 있어요. 이분은 차이니스트라는 미들레임을 만들어, 만든 것과 동시에 자기 자신의 퍼스널 패션까지 이어지게 된 거죠. 이분은 아마 올해 차이나에서 전문가로서 아마 이름을 떨치게 될 거라고 생각을 합니다. 이렇게 제가 이제 자기의 정체성을 담은 미들레임 만들기 그리고 그 미들레임을 비주얼적으로 상징화시킨 사인 만들기를 보여드렸는데요. 제가 얼마 전에 저희 회사에서 이런 문구를 봤어요. 그 언제부턴가 친구들을 회사 이름으로 소개하기 시작했다 이런 게 있더라고요. 근데 저도 생각해보니까요. 제 친구들도 이제 직장인이잖아요. 그러면 어느 회사에 뭐 무슨 직급을 맡고 있어 이런 얘기를 자주 해요. 생각해보니까 명함이 이름이잖아요. 근데 제 명함이 아니에요. 회사 명함입니다. 그래서 이런 시도를 해봤어요. 제 회사에서요. CI를 지어보고요. 저희 회사 이름을 지우고요. 직급인 대표도 지우고요. 그리고 부모님이 지어주신 이름이죠. 물론 소중하지만 저의 정체성과는 거리가 머니까 한번 지어봤습니다. 남은 게 뭐죠? 종이비행기 국가대표와 
버드맨이라는 게 남았어요. 아, 나중에 명함 갖고 계시면요. 명함에 있는 회사 정보들 싹 지워보세요. 그리고도 내가 남에게 나를 설명할 수 있으면 그게 퍼스널 브랜딩의 재료라고 생각하시면 됩니다. 내가 가지고 있는 수치, 그래 내가 가지고 있는 소속사를 싹 빼놓고요. 그거 빼놓고 나를 설명할 수 있다면 여기 계신 분들이 이미 퍼스널 브랜딩의 좋은 재료들을 가지고 있다고 라 생각하시면 되겠습니다. 이렇게 이름이 중요한 거는요. 외국에서 볼수 있는, 일본에서 볼수 있는 애니메이션도 볼수 있는데 센가 치히로의 행방불명을 보면요. 처음에 치히로는, 치히로라는 아이가 이게 유각에 잡혀가죠. 유각에 잡혀가는데 그 유각에서 유바바라는 캐릭터에 잡혀가면요. 팔려갔잖아요. 그러면 이름과 기억을 잃게 돼요. 근데 미야자키 하야오가 이걸 왜 만들었냐면요. 이 센이란, 그 치이로란 아이가 처음에 들어가서 이름을 잃고 센이란 이름을 살게 되는데 실제로 일본에서요. 어린 나이에 유각에 팔려가가지고 자기의 이름을 잃고 자기의 정체성을 잃고 살아가는 아이들이 많았대요. 그래서 그 아이들이 자기의 진짜 본명 이름을 찾아서 다시 사회로 복귀했으면 하는 마음을 만든 게 바로 이 센과 치이로의 행방불명이고요. 자기가 본명을 찾고 난 뒤에야 이 공간을 벗어날 수 있었어요. 그리고 너의 이름을 보시면요. 마지막에 헤어질 때 그리고 마지막 엔딩 친에서 만날 때도 뭐라고 하죠? 네 이름을 물어봅니다. 그만큼 우리에게요. 이름은 굉장히 자기의 정체성을 나타내는 좋은 도구이자 자기의 정체성을 나타내는 혼연일체가 된 아이콘이다라고 생각을 하시면 되겠어요. 반대로 말하면요. 새해를 맞았잖아요. 여러분들이 새해를 맞아서 내가 되고 싶은 모습을 미들네임으로 별명을 잘 지어주시고요. 그거를 비주얼라이제이션을 잘 하면 여러분만의 PI를 가진 사인을 만들 수 있다. 이렇게 이해하시면 되겠습니다. 자, 여러분들이 불리고 싶은 진짜 이름, 진짜 퍼스널 브랜드는 뭔가요? 새해를 맞아서 여러분들이 되고 싶은 모습들을 한번 미들네임으로 지어보는 계기를 가졌으면 좋겠습니다. 감사합니다. <웃음> 제가 얼마 전에 저희 회사에서 이런 문구를 봤어요. 그 언제부턴가 친구들을 회사 이름으로 소개하기 시작했다 이런 게 있더라고 근데 저도 생각해보니까요 제 친구들도 이제 직장인이잖아요 그러면 어느 회사에 뭐 무슨 직급을 맡고 있어 이런 얘기를 자주 해요 아 나중에 명함 갖고 계시면요 명함에 있는 회사 정보들 싹 지워보세요 그리고도 내가 남에게 나를 설명할 수 있으면 그게 퍼스널 브랜딩의 재료라고 생각하시면 됩니다 내가 바라는 모습을 별명으로 만들어서 짓는 게 여러분들의 정체성을 발굴하는 시작이다 이렇게 보시면 돼요